అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూనే ముందుకు వెళ్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రధానంగా అమరావతి సంబంధించి క్యాపిటల్ మూడు రాజధానుల నిర్ణయాలకు సంబంధించి జరుగుతున్న యాజిటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా తన పని తాను చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఏప్రిల్ ఆరో తేదీ నుంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా విశాఖను ఎంపిక చేసుకున్న నేపథ్యంలో ఆరో తేదీ నుంచి పరిపాలన మొత్తం విశాఖ నుంచే ప్రారంభం కాబోతుంది అనేది కూడా మనకు అందుతున్న సమాచారం అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అమరావతిని శాసన రాజధానిగా మారుస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది ఇదే టైంలో అమరావతిలో ప్రస్తుతం ఉన్న అసెంబ్లీని ఆసుపత్రిగా మార్చడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేది అయితే ప్రస్తుతం ఇక్కడ అమరావతిలో ఉన్న ఇప్పుడు నడుస్తున్న అసెంబ్లీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా ఆసుపత్రిగా మార్చబోతున్నారు దానికి బదులుగా గుంటూరు జాతీయ రహదారులు కొత్తగా ఒక అసెంబ్లీ కాంప్లెక్స్కి నిర్మాణం చేయడానికి జగన్ సర్కార్ ఆలోచనలు చేపట్టింది అదే అలాగే నాగార్జున యూనివర్సిటీకి సచివాలయం అప్పగించేసి ఇప్పుడు ఉంటున్న వర్సిటీ క్యాంపస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకుని ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పనుల కోసం వాడుకోవాలన్నది కూడా జగన్ గారి ఆలోచనగా తెలుస్తుంది అంటే అమరావతిలో భవనాలను ఏం చేయాలి అనే దాని మీద ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆల్రెడీ ఒక కసరత్తు కూడా పూర్తి చేశారు అని అర్థమవుతుంది అలాగే ఆయన మనసులో ఉన్న ఆలోచన అమరావతిలో ఒక అద్భుతమైన అమరావతిని ఒక అద్భుతమైన హెల్త్ సిటీగా రూపుదిద్దాలి అనేది ఆ దిశగానే చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే అమరావతిలోని అసెంబ్లీ అలాగే ఇతర కీలకమైన భవనాలను ఎంపిక చేసి అక్కడ పేదల నుంచి అలాగే లేదా అక్కడ పేదల కోసం ఒక మంచి ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేయాలనే జగన్ గారి ఆలోచనకి ఇప్పుడు ఒక పునాది పడబోతోంది ఆ బిల్డింగ్లో అసెంబ్లీ బిల్డింగ్లో ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ ఒక మంచి అద్భుతమైన హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు అదేవిధంగా అమరావతిలోని సచివాలయం విషయంలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొత్త కొత్త ఆలోచనలు చేస్తున్నారు అమరావతిని ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా కూడా మార్చాలి అని చెప్పి ఆల్రెడీ గతంలోనే వైసీపీ సర్కార్ ఒక ప్రకటన చేయడం జరిగింది దాంతో నాగార్జున యూనివర్సిటీకి సచివాలయం మొత్తం అప్పగించేయాలి అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పెద్ద ప్లాన్ చేశారట అలాగే వివిధ డిపార్ట్మెంట్లను అలాగే బ్లాకులుగా చేయడానికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డిసైడ్ అయినట్లు తెలుస్తుంది ఇక ఈ నిర్మాణంలో ఉన్న ఇక నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ ఏంటవి జడ్జీల నివాసాలు క్వార్టర్స్ అలాగే మంత్రుల క్వార్టర్స్ కూడా వైస్ ఛాన్సలర్ నివాసాలుగా మార్చి మార్పు చేయాలి అనేది కూడా జగన్ గారు ఆలోచనగా తెలుస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అమరావతి పేరు ఈ పేరు చంద్రబాబు గారి నూట పదే పదే పలికేది ఇప్పుడు ఆ చరిత్ర కరిగిపోతుందా అనేది ఒక ప్రశ్న ఇదే టైంలో అమరావతి ఆనవాళ్ళు ఒక్కొక్కటిగా తొలగిపోనున్నాయా అనేది కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాలు బట్టి అర్థమవుతుంది బహుశా గట్టిగా అమరావతి పేరును రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం ఎండింగ్ వరకు చెప్పుకుంటామేమో అని కూడా ఇప్పుడు రాజకీయ పరిశీలకులు ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తున్నాం సో ఎందుకంటే రాజధాని రాజధాని అనేది అనలేం కాబట్టి కాదే కాదు కాబట్టి అన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి పూర్తిగా షిఫ్ట్ అవుతాయి కాబట్టి మొత్తమే చూసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై ముగిసేసరికి అమరావతి రాజధాని క్యాపిటల్ అని గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం అనౌన్స్ చేసిన ఏదైతే ఉందో ప్రకటన ఏదైతే ఉందో అది కాలగర్భంలో కలిసిపోబోతుందో అనేది కూడా దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది మొత్తానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు అదే కనుక జరిగితే ఇప్పుడున్న సెక్రటేరియట్ అసెంబ్లీ అన్నీ కూడా రూపురేఖలు మారిపోబోతున్నాయి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి